Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Irving y hoy les traigo este video del procesamiento completo de una fotografía con el iPad Pro. Ese es un video que me han pedido bastante, creo que lo más que les interesa es ver qué tanto se puede hacer con el iPad y si sirve para procesar fotografías desde, desde inicio a fin. Y yo les voy a decir que sí se puede, muchas fotografías en mi Instagram, las más recientes, las he editado o procesado completamente en el iPad. Y esta fotografía que pueden ver aquí en su pantalla, esta de hecho es la versión final, esta ya la he publicado. En este video voy a editar la fotografía original, que de hecho la tengo por aquí, esta es. Pueden ver ahí la información, pueden ver que es .arw, que es el formato RAW de, de Sony. Y pues bueno, voy a editar esta fotografía y el producto final va a ser este. Entonces el proceso va a ser así. Este es mi proceso con la mayoría de mis retratos y es mucho a, lo, a la forma en la que yo edito, a mi estilo. Así que puede que para ustedes sea un poco diferente dependiendo del estilo que lleven. Yo lo que hago es que yo trato de ir por un look más natural, entonces lo que hago en Lightroom es que modifico un poco los colores, trato de resaltar un poco para darle un poco de vida a la fotografía y luego de ahí para hacer retoques en la piel y remover objetos como aquí esas personas atrás, eso lo hago en eh, Affinity Photo y aquí les voy a enseñar todo el proceso, así que bueno vamos a empezar, lo primero que voy a hacer yo es que voy a recortar la imagen yo muchas de mis ediciones las hago pensando en Instagram, entonces el formato más grande que permite Instagram es 4x5, entonces trato de hacer ese recorte primero y tratar de acomodar la composición y cosas así. Pueden ver que automáticamente cuando le pongo en antes sí se nota un poco de diferencia, porque aquí en óptica pueden ver que Lightroom automáticamente le pone en correcciones de lente, si yo apago eso y le pongo en antes y después no hace una diferencia. Entonces yo enciendo estas dos cosas, no me gusta esta versión de Lightroom que no permite ir manualmente a modificar estas cosas, eh, porque sí he notado que en la aberración cromática, en algunas fotografías que tiene aberración cromática, no la remueve bien, y eso yo en Lightroom, en la versión Lightroom en la computadora, yo puedo ir y modificarle para removerlo completamente. Y aquí no se puede, pero pues bueno. Así que ahora sí, vamos a empezar con la luz. No le voy a modificar mucho porque en realidad esta fotografía no, no está sobreexpuesta, no está subexpuesta, está no, bien. Pueden ver aquí el histograma, eh, no perdimos detalle ni en las sombras ni en las luces. Entonces lo único que voy a hacer es, pues le voy a modificar un poco, le voy a aclarar un poco. Como aquí. Eh, le voy a agregar un poco de contraste un poco de saturación, intensidad más bien dicho, okay. otra cosa que a mí me gusta hacer es ir y modificar los colores individualmente o los canales, entonces yo quiero que los verdes atrás estén un poco más claros y un poco más de saturación. Ok, y pues eso ya dependiendo de los colores que tengan en su fotografía ustedes pueden ir y modificarle más. Eh, yo en realidad, como les digo, yo trato de ir por un look natural, entonces yo no entro en muchas ediciones muy, muy extensas en el color. Yo trato de mantenerlo igual, solamente trato de encontrar un balance entre los colores. Eh, como por ejemplo, si los árboles estaban muy amarillos, los quiero un poco más verdes, puedo hacer eso. Y esas modificaciones no, no son cosas muy grandes. Donde hago el más trabajo en estas fotografías, especialmente retratos, para que se vea mejor la persona, es el retoque de la piel. Entonces, para retocar la piel, a mí me gusta usar Affinity Photo. Una, porque no tenemos una versión de Photoshop en el iPad. Entonces, le vamos a dar en este botón de compartir, le vamos a poner en compartir, máximo disponible. Y vamos a buscar copiar a foro lo primero que yo hago es que duplico esta capa para así tener un respaldo y poder tomar detalles de esta copia si es que eh, las modificaciones que le hago no me gustan mucho y lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que le voy a estar modificando como pueden ver aquí eh, pues la piel no está muy mal solo tiene algunos pequeños detalles que le podemos eh, arreglar también aquí pueden ver la camisa está manchada 
y cosas así o sea no es mucho lo que le vamos a tener que hacer esta fotografía y obviamente las personas en el fondo ok entonces la forma en la que yo retoco la piel en mis fotografías es que primero tomo el pincel de eliminar pintura y voy y corrijo las partes un poco más grandes como esta parte de aquí eh, puede que aquí un poco después le podemos ir modificando y mezclando un poco más yo por lo general casi me enfoco más que nada en lo que es eh, la cara de la persona pero pues igual le tratamos de hacer un, un poco de retoque a, a toda la piel eh, pues no, no tiene muchas imperfecciones aquí en la piel entonces no hay mucho trabajo en esta área eh, todo depende de de con qué retratos estén trabajando, con qué persona, a lo mejor le van y le modifican un poco más. Como aquí, le voy a remover un poco más ahí. Um, así está bien. Y lo siguiente que hago es que pues voy en la capa de arriba, luego le pongo el filtro y busco separación de frecuencia, que aquí ya lo tenía yo, entonces ustedes le van a tener que dar hasta abajo, hasta encontrar frecuencia de separación. Le van a poner ahí. Le vamos a hacer zoom a la cara de la persona. Y lo que queremos hacer es que le vamos a mover aquí en el radio. Y si pueden ver, si le pongo en cero, pueden ver que la fotografía está normal en el lado derecho y el lado izquierdo no tiene nada. Lo que queremos hacer es incrementarle poco a poco hasta el punto en el cual no veamos detalle eh, en el lado derecho. Que no se vean como los poros de la piel. Tratar de mantener únicamente el color aquí. Y del lado izquierdo mantener el detalle de la piel. Entonces para mí yo creo que este punto está bien. Por lo general a lo que he notado en mi experiencia casi siempre se mantiene alrededor de 2 píxeles. Entonces las personas que hicieron el programa de Affinity Foro la verdad eh, como que le pusieron un buen valor predeterminado que le ponen en 2. Y pues ya de ahí nada más jueguenle un poco. Y jueguen qué es lo que les gusta mejor para ustedes si quieren un poco más de detalle en el lado derecho. Ustedes pueden experimentar y ver. O sea, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Solo hay algunas formas mejores, se podría decir así. Entonces ya le vamos a poner en aplicar. Y aquí tenemos nuestras dos capas y la capa del fondo. Algo que a mí me gusta hacer es tomar la capa del fondo y ponerla por encima y ocultarla. Esto me sirve a mí para yo poder hacer el antes y el después mientras voy haciendo modificaciones. Aquí pueden ver ya un poco eh, las cosas que le removí con el pincel corrector. Bueno, aquí no se le llama así. El pincel de eliminar pintura. Si lo escondo y, y lo enciendo otra vez esta capa, pueden ver el antes y el después. Y eso a mí me gusta hacer. Es otra de las razones por las cuales duplico la la fotografía cuando empiezo con Affinity Photo para poder ver el antes y el después ok entonces ahora sí aquí tenemos nuestras dos capas y pues aquí depende mucho ustedes cómo quieran trabajar a mí por lo general me gusta trabajar con la frecuencia baja y lo que hago es que primero tomo el pincel de desenfoque me aseguro que esté en un punto mediano en opacidad y flujo le reduzco un poco y dureza en 0% y lo único que hago es que le voy pasando por las áreas donde cambia la luz como aquí esta sombra en la transición de la sombra y en las partes blancas las partes claras las altas luces como se le dice en, en Lightroom para tratar de hacer una gradación suave de las partes claras a las partes oscuras eso es algo que a mí me gusta hacer mucho y eso le da un toque suave a la piel especialmente si la persona estaba como sudando y se puede ver como mucho eh, los, las altas luces las partes blancas en la piel se ve muy brillosa eh, no se ve muy bien ese look y pues lo único que hago es disminuirlo lo que trato de hacer en realidad es como les digo hacer una transición suave no necesariamente la vamos a eliminar pero queremos hacer esa transición suave entonces como por ejemplo aquí esta sombra de la nariz está un poco muy uh, dura para mi gusto entonces lo que hago también para ir reduciendo esos uh, bordes o esas eh, sombras muy duras lo que hago es que tomo el pincel corrector y le pongo en una parte como por aquí 
le incremento un poco al tamaño le reduzco a la opacidad como a un 30% o un 25% a la opacidad y al flujo la dureza en 0% y ahora sí lo que hago es que le voy dando pases en los bordes de las sombras y de las altas luces eso le va a ir eh, haciendo esa transición suave que les digo y les digo no queremos completamente remover como las sombras o las altas luces porque todavía queremos mantener la dimensionalidad de la cara de la persona solamente queremos suavizar esas transiciones para que se vea como la luz muy suave muy um, se ve mejor en la persona sin siendo el antes y el después pueden ver la diferencia que hacen eh, obviamente pues ustedes le pueden ir um, refinando un poco más ya con tiempo aquí le estoy tratando de hacer un poco rápido por el tutorial ok entonces pueden ver que ya la sombra no se nota tan fuerte eh, se ve más suave más eh, mejor eh, obviamente depende mucho del estilo que tengan de edición como aquí en realidad me gustaría disminuir un poco más esta línea de aquí eh, pero pues no le voy a um, poner mucho tiempo en esta edición como les digo antes y después y ya después pues podemos también eh, agregarle un poco más de sombra para traer un poco más del contraste como pueden ver se reduce un poco el, el contraste pero podemos agregarle sombras después pero ya obviamente más suaves de lo que están ahora después les enseño cómo hacer eso eh, por el momento ahora vamos a trabajar con la textura entonces igual usando el pincel corrector entonces igual usando el pincel corrector o podemos usar el pincel de clonar dependiendo de qué quieren hacer yo busco la parte en la piel que se ve más suave pero que todavía tiene textura entonces como esta parte de aquí está bien igual con opacidad muy baja y flujo bajo le vamos a empezar a dar unos pases como por esta línea que tiene aquí en el rostro como aquí por los ojos un poco partes donde la piel se vea un poco más como con granitos o así cosas le vamos a dar un pase por ahí lo que queremos hacer es disminuir esas imperfecciones y este método que yo uso en realidad eh, como les digo es un poco más natural entonces no estamos removiendo completamente las imperfecciones simplemente estamos disminuyéndolas haciéndolas menos visibles y eso hace que la persona se vea mejor eh, si quieren algo que esté muy muy suave pues pueden remover completamente la textura de la piel y eso les va a dar algo que se ve un poco no tan natural pero todo depende de cómo ustedes editen podría quedar como para algunos retratos conceptuales les digo no es un gran cambio no son cosas muy drásticas pero ayudan a que la persona se vea mejor especialmente cuando le hacen zoom a la fotografía así de lejos puede que no se note mucho cambio pero ya cuando están aquí cerca ya se empieza a ver y hay muchas más cosillas que le podría acomodar como por ejemplo esto de aquí le podría reducir un poco más que si sí lo hice en, en la otra fotografía la otra edición que hice eh, como aquí un poco pero en realidad eso no se nota mucho solamente pues depende eh, qué quieren lograr ahora lo que voy a hacer es que le voy a remover aquí eh, como pueden ver pues la camiseta está un poco manchada entonces voy a tomar el pincel corrector voy a tomar un color como por aquí y voy a hacer lo mismo que hice con la sombra simplemente le voy a pasar de hecho aquí le voy a incrementar más al flujo y a la opacidad porque como esto no es eh, la piel no es la persona pues eh, no importa mucho eh, que también puedo usar la herramienta de clonar y esto me puede dar resultados un poco más rápidos
pueden ver el antes y el después antes y después ok el mismo método se puede usar ahora voy a hacer una combinación de las capas visibles para remover aquí a las personas por detrás podemos intentar primero con el pincel de eliminar pintura pero no creo que funcione muy bien funcionó bien vamos a ver a esta otra persona a ver si funciona bien mm, no perfecto pero si sí queda luego ya podemos ir con el pincel corrector y modificarle un poco los bordes para que no se note eh, donde se agregó y así es como le hago <risa> como pueden ver aquí estamos el antes y después espero que este video les haya gustado que les haya servido les traté de demostrar varias técnicas lo hice para demostrarles de que es, es mucho lo que se puede hacer con esta versión de affinity photo y con Lightroom y Affinity Photo obviamente mucho depende del estilo que ustedes lleven con la edición de sus fotografías depende del tipo de fotografías que toman si es como este tipo que, eh, que yo tengo aquí que es como tipo fashion o de moda esos son los, los retoques que le hago y como, como pueden ver pues no le modifique mucho a la fotografía porque de hecho pues cuando tomé la fotografía yo ajusté la luz y todo eh, lo mejor que pude en la cámara y entonces ya al momento de editar no me dejó mucho trabajo y pues bueno espero que les haya gustado este es un video que me han pedido y pues bueno yo para terminar este video pues sí les quiero decir de que a mí me ha gustado mucho editar con el iPad hay algunas cositas que sí tienen que mantener en cuenta como en algunos casos como que el iPad no tiene el poder o no sé si sea la aplicación o el iPad que a veces cuando estoy haciendo ediciones un poco más complejas se cierra la aplicación y son cositas así, detalles eh, no necesariamente es malo porque no pierdo el, el progreso que llevaba cuando se cierra y la vuelvo a abrir eh, puedo seguir trabajando eh, normal y, y se queda donde estaba entonces no pierdo información, no pierdo nada solamente un poco de tiempo y un poco de... es un poco frustrante pero, o sea, en su, en su totalidad me ha servido bastante. Para las ediciones que yo hago me ha gustado mucho. Para retocar la piel me ha gustado mucho. Affinity Photo me ha gustado mucho más que Photoshop para los retoques de piel. Y de hecho me han dejado muchos comentarios en fotografías que he publicado cuando voy a eventos o cosas así. De que edito muy rápido, hago los retoques rápido y todo. Y es eso porque... Affinity Foro lo hace muy muy fácil y esta es como una técnica, una arma secreta que yo tengo y pues bueno, se la estoy compartiendo aquí, la verdad aunque no tengan el iPad Pro, yo la verdad les recomiendo que miren la versión de Affinity Foro en vez de Photoshop eh, es todo lo que tengo que decir para este video espero que les haya gustado, dejen un comentario si es así, denle like y compartan suscríbanse si no lo han hecho, es todo por este video Muchas gracias y hasta la próxima.